ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇനി നമ്മൾ എക്സലിൽ കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മൾ പരിചയമുള്ളതും പരിചയമില്ലാത്ത കുറേ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് എക്സൽ ഫോർമുല റിബണിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഫങ്ഷൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എക്സൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എ ബി എസ് ഫങ്ഷനാണ് എന്താണ് എ ബി എസ് ഫങ്ഷൻ ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യുവിനെ നമുക്ക് റിസൾട്ടായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എ ബി എസ് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിപ്പോൾ വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കതിന് വേണ്ടി ഈക്വൽ ടു എ ബി എസ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റിസൾട്ട് ലഭിക്കേണ്ട സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാറ്റവും കാണാൻ കഴിയില്ല ഇനി നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ മൈനസ് വാല്യൂ മാറി പ്ലസ് വാല്യൂ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതായത് ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ വാല്യൂ ഔട്ട്പുട്ടിനെ അതായത് പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് ഉള്ള വാല്യൂ ഔട്ട്പുട്ടിനെ പ്ലസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ആവശ്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് ചില പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ വളരെ ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രോ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേഷനിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി എക്സ്പെൻഡിച്ചറും പ്രോഫിറ്റും നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡെയിലി പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്കിവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ ഡെയിലി പ്രോഫിറ്റ് ഇതാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രോഫിറ്റാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ അന്നത്തെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സ്പെൻസ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഷോർട്ടും മാത്രമേ ആയിരുന്നുള്ളൂ ഡിഫറൻസ് നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസത്തെ സാധാരണ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രോഫിറ്റിനേക്കാളും കുറവാണ് ഉണ്ടാവാറ് ഇപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ടു ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മൾ ഇത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്കിവിടെ ഇത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ 
വൺ എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രോഫിറ്റ് വൺ എന്നായി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡീഫോൾട്ട് ഫോർമുല സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഫാൾട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിനേക്കായി കൂടുതലായി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടിയാൽ സപ്പോസ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ലഭിച്ച ആ ദിവസം നമുക്ക് അന്ന് ഇവിടെ മുന്നൂറ് രൂപ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയാൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്ത് സംഭവിക്കും മൈനസ് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചില കാൽക്കുലേഷനിൽ നമുക്ക് എറർ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ദിവസം ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇതിൽ നമുക്കിവിടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വന്നു അപ്പോഴും അവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മൈനസ് വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യ ലഭിക്കുന്നതായി കാണാം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതായത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ട സംഖ്യ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മൈനസ് വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോഴാണ് നമ്മളിവിടെ അബ്സൊല്യൂട്ട് വേ ഫോർമുല എ ബി എസ് ഫോർമുല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എ ബി എസ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഓട്ടോസം ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ നമുക്കിതുപോലെ ലഭിച്ചു ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആക്ച്വൽ ചില പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നതിൻ്റെ ചെറിയ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എ ബി എസ് നമുക്കിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് സോറി സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോർമുലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എ ബി എസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോർമുല എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ടു എ ബി എസ് ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൽ ഒരിക്കലും മൈനസ് വാല്യൂ അപ്ലൈ ആവുകയില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോസം കാൽക്കുലേഷൻ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കിതിൻ്റെ വാല്യൂ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ചില പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ ഇതുപോലെ മൈനസ് വാല്യൂ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില സത്യത്തിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസിൽ നമുക്കിവിടെ മൈനസ് വാല്യൂവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വന്നാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ ഇത്രയും സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എ ബി എസ് ഫോർമുല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില സംശയമുണ്ടാവും ഒരിക്കലും ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നുള്ളത് അത് ഒരു ലോസിലേക്ക് കാൽക്കുലേഷനും മാറൂലേ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചില പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ ചില കാൽക്കുലേഷനുകൾ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഫോർമുലയാണ് എ ബി എസ് ഫോർമുല അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ പല ഫ്യൂച്ചർ നമ്മുടെ പല പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ നമുക്കിത് ആവശ്യമായ ചെറിയ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ ഫോർമുല ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫോർ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനുമായി വീണ്ടും കാണാം